Ну, як я тобі? Пригожуня і на ляльку вельмі подобная. Рана починається, О, починається. О, наші розумники дзе? Все, Варочка, готов нас номер один. Слухайся. Усміхається. Доброго ранку. Привітання, сябри. Лесик, а у мене нова лялька. Ух ти! Гэта лялька? Ага, самая заправдная. Великая и зачем я живая? Удосконаленная модель нового поколения. Гляди, что я не может. Мама, тата, вара. Что? Вара? А, гэта у яе такое имя, вара. А я все думаю, как у мне лялька нагадывает. Угу. Докладно нашу Варвару. Угу. И нос, як у яе, и вочы. А где у ляльки кнопочка? А какая еще кнопочка? Ну, как механизм запускать. Во всех таких цатках меди кнопочка повинна быть. Может, на животе? Не мами, не я на кнопочке. Ой, поверю, поверю. И вас, девчонки, с вашими жартами. Лесик, ну не сердуй. Мы такие розыгрыш придумали, как бы нам и усим нашим глядачам настрою снять. И у нас отрывалось. Усе кончатково прочнулись. А готовы до зарадки разом с нашими мультипликационными сябрами? Глядачи готовы. А ты? Для дома. Зарадку раницей сделаешь, бодерость на весь день отрымаешь. Навуковая конференция. Докладчик Лесик. Ого! А какая тема конференции? Кто-нибудь ведает? <coughs> Рационализаторские пропановы по удосконаленню працы транспортных сродков. Ого! Круто! Вот вы какие транспорт ведаете? Я ведаю такси, автобус, троллейбус, трамвай. И это транспорт какие? Добрый! Это транспорт на земной кассе. Mm. А есть еще поветренные вертолеты, самолеты, ракеты. Правильно, Вара. Одразу башна выдатница у школы. А тягнит до какого транспорта относится? До чугуночного. Mm. Молодчина, Варвара. Mm. И моя рационализаторская пропанова такая. У кожным тягнику у кабине машиниста необходимо усталивать систему караоке. Караоке? На вошта. Ну, как это на вошта? Уявите себе, рухается тягник ночью, угу. пассажиры спят, угу. а машинисту спать нельга. Нельга. А, пусть он тихенько себе под нос песенки под короки и напевает. Правильно, и спать совсем не хочется. Лесик, ты голова, и весело машинисту, и пассажирам беспечно. И еще одна моя рационализаторская распроцовка, слухайте. Угу. Ус... Уважаемый докладчик. Може, зробимо перепинок у роботі на вукової конференції? І не просто перепинок, а мультиплікаційний! Все за! А я б хотів усе ж таки дочитати свій доклад. Пасля, Лісічок, пасля. Большістю голосов перемагає мультфільм. Давайте глядіть. Наша навуковая конференція протягується. А зараз який транспорт будемо розглядати? Пропоную водный. Корабли там разные, катамараны, лодки, так. Правильно. Угу. Пусть уявите, что вы находитесь у лодцы. Уявите. Плывете себе, плывете. И раз там шторм. Ой! Хвали ой, высочезные, ой, больше задумывай. И раз лодка переворачивается. Можете, а лени потоните. И усё дякуючи моему самонадзимальному воротовальному жилету со свистком. А жилет что, сам надзимается? Сам. Чем больше ты в воде бултыхаешься, тем он худшей надзимается. А чем больше ты кричишь на допомогу, тем свисток громче свистит. Вы не смейтеся, не смейтеся. Вот стану великим конструктором. Будете еще гонориться, что были со мной знакомые. Да мы и так гоноримся. Ты у нас малайчина. И я малайчина. Попропоную заража отправиться у глубины подводные. Мультипликационные. Поплыли. Поплыли. А 
я пропоную протягнуть рыбную тему и поглядеть фотоздымки и малюнки от наших глядачов. Сябры, памятаете, у одной из попередних программ мы просили вас написать и намалевать своих отнях одаванцев? Так вот, наш постоянный глядач Антон Флидерс Бобруська написал, что у Яго есть аквариум, у яким живут восемь рыбок, и Антон с задовольнением допомогает своей маме доглядать за ними, особливо любит хлопчик их кормить. Прохожие у тебя рыбки, Антон. И малюнки вельми добрые. Ты, як завсёды, малайчина. И еще один лист мы хотим сегодня прочитать. Угу. Йон от Лёни Василенко, загрогородка Крукови Чегомельской области. Так само наши гостям. Угу. Так, у меня покуль не махать не ходованцу. А не мама обяцала, что мы заведем рыбок у аквариуме. И я буду за ими доглядать. Кормить их, менять воду в аквариуме. А покой у меня есть только своя покаевая рослина, кветка, которую я поливаю. Ты молодчина, Леня, что так любишь живел и рослин. И мы уполнены, что коли твоя мама обязала, так свое обязание обвязково выконаем. И будет у тебя в худким часе чудовный аквариум с рыбками. Да шли ж нам обязково фото, домовились? А мы чекаем от вас, девчонки и хлопчики, новых рассказов про своих хатних годованцев. О, а с нами никто погутарить хочет. Приветание! Приветание! Всем привет! Меня зовут Акулич Вера. И перед этим, когда я вам буду загадывать загадку, я хочу передать привет своим подругам. Яне, Виталине, Дарине и Лизе. А теперь я буду вам загадывать загадку. У меня есть подруга дома. У нее есть когти, лапки, усики и, и реснички. И маленькие очень глазки, подушечки и когти. Вы догадались, кто это? Пришлите ведущим этой студии рисунок. Всем пока-пока! Коли вы, Сябрыс, догадались, про кого рассказывала Вера, а вы готовы догадались? Напишите нам. И не просто напишите, а и малюнки свои дошлите. Лепших мастаков мы отзначим у программе. И малюнки их покажем, и невеликие призы от нас и часописа рюкзачок подорым. Адресы наши памятаете? Паштовы. 220-114. Город Минск. Улица Макаемка, 9. Те электронные. Доброранок ТВ. Снимак gmail.com С нетерпливостью будем чекать ваших листов. А зараз час развиваться. На первый новый день. Нехай он у вас и у нас будет цикавым и обовязково веселым. Добрых вам от знак у школе и новых ведал. А мы, как за усёды, сустренимся завтра за ранку. У нашим доброранку! Как узнять вам настрой на весь день? Подеемся сегодня у нас это отрымалось. Я дома отрымалось. Вунь какие у себя веселые и матёрые. Ага.